இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது வந்து ரிம்மன் கேஸ் அலைன்மெண்ட் அதாவது ரிம்மன் கேஸ் அலைன்மெண்ட்ங்கிறது ஒரு சாஃப்ட் அலைன்மெண்ட் தான் சாஃப்ட் இது வந்து பம்புனுடைய சாஃப்ட் சில டைம் வந்து கப்ளிங் அலைன்மெண்ட் கூட சொல்லுவாங்க என்னது கப்ளிங் இல்லாட்டி சாஃப்ட் அலைன்மெண்ட் கூட அதில் ஒரு மெத்தட் அதாவது நிறைய மெத்தட் இருக்கு நம்ம இந்த அலைன்மெண்ட் பண்றதுல அதில் ரிம்மன் ஃபேஸ் அலைன்மெண்ட் வரும் ரிம்மன் ஃபேஸ் அலைன்மெண்ட்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது இது வந்து ஃபிக்சட் மிஷின் பார்க்க என்னது ஃபிக்சட் மிஷின் இது மூவபிள் மிஷின் பார்க்க ஃபிக்சட் மிஷினாக வந்து நம்ம பம்ப எடுத்துருக்கோம் மூவபிள் மிஷின் வந்து மோட்டர் எடுத்துட்டு இப்போ ஃபிக்சட் மிஷினாக என்னென்னா அந்த மிஷினை வந்து நம்ம அதை வந்து மூவ் பண்ண மாட்டோம் அதை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மோட்டரை வந்து அலைன்மெண்ட் பண்ணுறோம் இந்த அலைன்மெண்ட்டு முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இதில் வந்து பே ஆஃப் செட்டு பேரல் அலைன்மெண்ட்டு அதாவது அப் அண்ட் டவுன் லெஃப்ட் ரைட் அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி வந்து இந்த அப் அண்ட் டவுன் மட்டும் தான் நமக்கு சிம் தேவைப்படுது இந்த சிம் பண்ணும்போது சிம்முக்கு தனியான இருக்குது இப்போ பேராமீட்டர்ஸ் அதாவது இப்போ வந்து ஒரு மாடல் ஒரு பா மோட்டார் பம்பு வந்து இது மாதிரி மாடல் நடக்கும் இந்த இதுக்கு பேர் வந்து ஃபவுண்டேஷன் இதுக்கு வந்து ஃபவுண்டேஷன் இது வந்து ஃப்ரேம் அதாவது இந்த மோட்டார் பம்பு ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரேம் இல்லை பிளேட்டு கூட சொல்லலாம் அதாவது பேஸ் ஃப்ரேம்னு சொல்லுவாங்க இது ஃபவுண்டேஷன் இது வந்து பவுண்டேஷன் போர்டு இது வந்து பவுண்டேஷன் என்னது பவுண்டேஷன் போர்டு இந்த போர்டு என்ன இது வந்து இந்த ஃபேஸ் பிரேமுக்கும் இந்த எட்டு மட்டுக்கும் உள்ள ஃபாஸ்ட்னர் அதாவது சாஃப்ட் ஃபுட் இந்த போர்டுல என்னது சாஃப்ட் ஃபுட் ஃபாஸ்ட்னர் அப்ப மோட்டார் இந்த பக்கம் ஒண்ணு அந்த பக்கம் ஒன்று அதாவது போல்ட் இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒன்று போல்ட் இந்த பக்கம் நாலு போல்ட் மோட்டார்ல இதுல ரெண்டு இருக்கு இந்த இடத்துல போட ஒரு ஸ்டூல் மாதிரி இருந்தா இந்த இடத்துல போடணும் இது ஒரு செட்டப் ஆக்சுவலா ஒரு டிரைவர் டிரைவன் அப்படின்னு இருக்கும் போது இந்த ஃபிக்சட் மிஷினுக்கும் மூவபிள் மிஷினுக்கும் நம்ம அலன் பண்ண போகிறோம் அந்த அலன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான டயல் கேஜஸ் அதாவது ரிம் டயல் அதாவது ரேடியல் இது ஃபேஸ்னா ஆக்சியல் இதுக்கு ஒரு டயல் கேஜ் இதுக்கு ரெண்டு டயல் கேஜ் வைக்கணும் ஆக்சுவலாக நம்ம இங்கே ஒரு டயல் கேஜ் வச்சா தான் ஈஸியாக நம்ம பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறோம் இதுக்கான ஃபார்முலாஸ் என்ன இது என்ன அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம இங்கே வந்து அலன் பண்ணுறது வந்து சிம் ஒன் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சிம் ஒன் இந்த இடத்துல சிம் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் சிம்மு நம்ம வந்து வைக்கிறதுக்கு பண்ணுறது தான் இப்போ இந்த சைடில் இப்படி இழிவு பண்ணும்போது இது வந்து சைடு இழிவில் காட்டியிருக்காங்க அப் அண்ட் டவுனுக்காக நம்ம பண்ண முடியுதான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது தான் சிம் இப்போ சிம் ஒன்றுக்கான ஃபார்முலா என்ன பண்ணுவோம் எஸ் ஒன் அப்படின்னு எடுக்கிறோம்னா இப்போ எல் ஒன் டிவைட் பை இந்த டி இன்ட்டு எஃப் ஒரேன்ஸ்ட்ரி இப்போ நம்ம எழுதிக்கலாம் ஹியர் இப்போ எஸ் ஒன்னுங்கிறது வந்து சிம் அட் லெக் ஒன் அதாவது ஃப்ரண்ட் லெக் என்னது ஃப்ரண்ட் லெக் அதே மாதிரி எஸ் டூனா என்ன சிம் அட் ரியர் லெக் அதாவது பேக் லெக் அதை ஃபுட்னு கூட சொல்லலாம் 
இந்த இடத்த விற்கக்கூடியதுக்கான சிம்பு வைக்கக்கூடிய எல்லா சிம்பு வைக்க போறோம் இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கான இந்த ஆர் நயன் ஆர் டயல் இண்டிகேட்டர் ரீடிங் உடைய ரீடியல் அதாவது ரீடிங் இண்டிகேட்டர் வந்து முழு எங்க அதாவது டயல் இண்டிகேட்டர் அதாவது ரேடியம் டயல் டூ அண்டு அண்டு ஃப்ரண்டு லென்த் அதே மாதிரி எல் தூங்குறது வந்து லென்த் பிடிவின் ரேடியல் டயல் ரியர் அவ்வளோதான் இதனுடைய ஃபுல் எதுவும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான ஒரு பங்கு இது மோட்டார் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ அங்கே வந்து இந்த ஆக்சிடல் அலைன்மெண்ட்டு தேவையில்லை அப்படிங்கிறது ஆக்சிடல் அலைன்மெண்ட்டை பர்ஃபெக்டாக இருக்கு அப்படின்னா அது மாதிரி பார்க்க தேவையில்லாத இடங்கள் ரிவர்ஸ் அலைன்மெண்ட்டுனா அதாவது ஒரு டயல் இண்டிகேட்டரை கிளாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி மோட்டாருக்கு ஒரு இண்டிகேட்டரும் கிளாம்பை வந்து மோட்டார் சைடு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதாவது பங்குலேருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி மோட்டாருக்கும் செக் பண்ணி ரீடிங் ஒரேட்டார் <laughs> அதுக்கு <laughs> ஒரு பார்ப்லாஸ் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கும் வந்து 
pump time indicator reading minus motor time indicator reading divided by 2 volt minus pump time indicator reading divided by 2 இந்த வித்தியாசம் என்னன்னா இந்த L1 L2 தான் என்ன அப்படின்னா இந்த பம்புடைய டைரி இண்டிகேட்டர் காட்டக்கூடிய இடத்துல அதாவது கப்ளிங் இருந்து ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட்டு அதே மாதிரி இது இந்த இண்டிகேட்டர் காட்டுற லெஃப்ட்ல இருந்து ரியர் அதாவது பேக் மோட்டாருடைய பேக் இருந்து கொள்வாரு அந்த லென்த் தான் எல் ஒன் எல் இப்ப எஸ் எஸ் ஒன்னா சிமெண்ட் ஃப்ரண்ட் லெக் எஸ் டூனா சிமெண்ட் ரியர் லெக் பயன்படுத்தால <laughs> எடுத்துக்கிட்டு எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்றோம் அதாவது நம்ம முன்னாடி போட்ட படத்துல பார்த்தோம்னா பி பிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது டைரி இண்டிகேட்டர் ரீடிங் கப்ளிங் டயமீட்டர் டூ ஃபிஃப்டி அப்புறம் எல் ஒன்னுனா அந்த கப்ளிங் டைரி இண்டிகேட்டர் காட்டுற இடத்துல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம் அப்புறம் ரியர்ல இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி எம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறோம் அதே மாதிரி இப்ப வந்து டைம் பண்ணி ரீடிங் எடுத்துருக்கிறோம் ரேடியல் ரீடிங் இப்படி வருது பேஸ் ரீடிங் இப்படி வருது இதுல என்ன பாக்கணும்னா இத மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் சைடுல இருக்கிறது வந்து நம்ம இதுல சப்மிட் பண்றோம் இந்த டைரி இண்டிகேட்டர் வந்து இது டூ ஓ கிளாக் கொஷன் இது த்ரீ ஓ கிளாக் கொஷன் இது சிக்ஸ் ஓ கிளாக் கொஷன் இது நைன் ஓ கிளாக் கொஷன் காரணம் அதாவது இது என்னன்னா டாப் பாட்டம் இது வந்து டாப் பாட்டம்னா லெஃப்ட் ரைட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் இப்ப இந்த டோட்டல் இண்டிகேட்டர் ரீடிங் முடியாது என்ன அப்படின்னா நம்ம எடுத்த ரீடிங் சரியா தேவைக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டோட்டல் இண்டிகேட்டர் ரீடிங் வந்து ஒரு கிராஸ் செக்கிங்க்கு ஒரு பார்மா மாதிரி இருக்கு அதாவது இந்த ரெண்டு வேலையும் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ரெண்டு வேலைக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் அதாவது எப்படின்னா அதாவது இப்ப ஆர் டுவெல் கிளாக் கொஷன் ஆர் Six of the position is equal to R right plus R left. That's what I'm going to do. If you look at the two things, the two is minus 18 equal to minus 18. So, I'm going to do the same thing. If you look at the two things, the two is minus 18 equal to minus 18. So, I'm going to do the same thing. So, I'm going to do the same thing. So, I'm going to do the same thing. போட்டு <laughs> அந்த பார் முடியாது அது சேக் ஆக ஓட் வெயிட்ல அது எடுக்கிறது தான் அது தனி சாக்கர் அது வந்து நமக்கு இங்க தேவையில்லை அது கப்ளிங் வந்து பேச கப்ளி அந்த மாதிரி எடுத்துதான் தேவை ஓகேவா இப்ப நம்ம எஸ் ஒன்னுக்கு இப்ப வேல்யூ கொடுக்குறோம் இப்ப எல் ஒன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது வந்து கப்ளிங் டயர் டூ ஃபிஃப்டி இப்ப எப்படின்னா ஜீரோ பிளஸ் டன் ஜீரோ டன் போட்டீங்கன்னா பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ எம் அப்ப பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஆர் என்ன ஜீரோ மைனஸ் எட்டு மைனஸ் எயிட்டீன் இப்ப மைனஸ் எயிட்டீன்னா இங்க பாயிண்ட் மைனஸ் ஆயிடுது பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டிவிட் பை டூ 
அதாவது இங்க வேல்யூ வந்து மைனஸ்ல இருக்கு இது டயல் இண்டிகேட்டர்ல வந்து இதனுடைய லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து டயல் இண்டிகேட்டர் லீஸ்ட் வந்து 0.01 m அதனால அத மல்டிப்ளை பண்ணனும் வர ரெடி பாத்துறனா சோ இப்போ இத டிவைட் பண்ணி இத போட்டோம்னா இது 2 புரியுதுல இதே ஃபார்முலாவ sin 2 க்கு நாம போட்டோம்னா என்ன வரும் இதே ஃபார்முலா தான் இதுல வந்து இத மட்டும் தான் மாத்துறோம் sin 2 க்கு அதாவது ரியல் லெக்கிற்கு இத ஆட் பண்றோம் இந்த இடத்துல என்ன வருது பாருங்க இப்போ l க்கு எவ்வளவு 1250 இப்போ 500 வந்து கப்ளிங் டைய அதாவது இன்டிகேட்டர் காட்ல கப்ளிங் டைய f அதாவது ஃபேஸ் ஃபேஸ் வந்து அதே தான் சேம் தான் 0.1 மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் 5 பார்த்தாலே இப்ப இது அடிச்சு இது நம்ம சால்வ் பண்ணோம் 5 5 இது வந்து 0.50 இந்த பிளஸ் பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ் பிளஸ் பாயிண்ட்லாம் <laughs> பிளஸ் ரெண்டு பி பிளஸ் ஆயிடுச்சு அதனால ஆட் பண்ணனும் இவ்வளவுதான் இது ஒரு நியூமரிக்கலா ரிமோட் ஃபேஸ் அலைன்மென்ட்க்கு நாம பார்க்கலாம் இதே மாதிரி ரிவர்ஸ்க்கும் நீங்க ஒரு நியூமரிக்கல் இதே இத கூட கொடுத்துட்டு இந்த கப்ளிங் குப்பட்டோம் இந்த l னு கொடுத்து பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைச்சிடும் இதுல என்ன அப்படினா நம்ம இந்த டயல் இன்டிகேட்டர் போடுறத வந்து மோட்டார் சைடுல அதாவது மோட்டார் இதுல இருக்க அதாவது இந்த போட்டீங்கன்னா <laughs> இந்த ரீடி என்ன ஆகும் இங்க பிளஸ் இது ஒரு பார்முலாவை चेंजेस இருக்கு எப்ப அப்படினா அதாவது பம்ப்ல இருந்து இந்த மோட்டார் சைடு போட்டா பிளஸ் போடுறோம் இந்த மோட்டார் இருந்து அதாவது நார்மலா இந்த பார்ல இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது நாம வந்து டயல் இன்டிகேட்டர் பம்ப் கப்ளிங்ல வைக்கணுமா மோட்டார் கப்ளிங்ல வைக்கணுமா ஒரு டவுட் எல்லாரும் போறோம் நாம நார்மலா வந்து பம்ப் கப்ளிங்ல தான் வைக்கணும் சப்போஸ் கம்ப் பம்ப் கப்ளிங்ல வைக்க முடியல மோட்டார்ல வைக்கும் போது இந்த பார்ல மாவும் இந்த இடத்துல பிளஸ் வரும் அத மாதிரி மாத்துறீங்கனா நீங்க அந்த இருக்குற ரீடிங் கரெக்ட்டா எடுத்து பாருங்க எல்லாமே ஒண்ணா இதுதான் இந்த ரிமன் பேஸ் அலைன்மென்ட் ஓகேவா